അടുത്തത് വരുന്നത് റേഡി ആൻറ്റിന പരാമീറ്റേഴ്സിൽ വരുന്നതാണ് ആൻറ്റിന റേഡിയേഷൻ എഫിഷ്യൻസി റേഡിയേഷൻ എഫിഷ്യൻസി ഈറ്റ ആർ ഓക്കെ റേഡിയേഷൻ എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈറ്റ ആർ ഈക്വൽ ടു പവർ റേഡിയേറ്റഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഇൻപുട്ട് പവർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫിഗർ കാണ നോക്കുക ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഉണ്ട് ഒരു ആൻറ്റിന ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഒരു പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് നമ്മൾ ആ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്ന് വരുന്നതാണ് പി ഇൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ആൻറ്റിന റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പവർ പി ആർ എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആൻറ്റിനയുടെ ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലും ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനലും ആ ഫിഗറിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും ഇത് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽ വരുന്നു ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനൽ വരുന്നു അപ്പോൾ പി ഇൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സോറി പി ആർ എ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഇൻപുട്ട് പവറിനെ നമ്മളെന്ത് പറയുന്നു ആൻറ്റിന റേഡിയേഷൻ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഈറ്റ ആർ ഈക്വൾ ടു പി ആർ എ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ പി ഇൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു പി ആർ എ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ പി ആർ എ ഡി പ്ലസ് പി എൽ വെർ പി എൽ ഈസ് ദ ലോസ് പവർ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ പീറ്റ ഈറ്റ ആർ ഈക്വൾ ടു പി ആർ എ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ പി എൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു പി ആർ എ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ പി ആർ എ ഡി പ്ലസ് പി എൽ പി വെർ പി എൽ ഈസ് ദ പവർ ലോസ്റ്റ് ബട്ട് വി നോ ദാറ്റ് പി ഈക്വൾ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ദ ഫോർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇ ആർ ആർ ഈക്വൾ ടു ഈറ്റ ആർ ഈക്വൾ ടു പി ആർ എ ഡിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പി റേഡിയേറ്റഡ് പ്ലസ് പി ലോസ് അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ആർ പ്ലസ് ഐ സ്ക്വയർ ആർ എൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഈറ്റ ആർ ഈക്വൾ ടു ഐ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ വരുന്നത് ആർ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ആർ പ്ലസ് ആർ എൽ വേറെ ആർ ആർ ഈസ് ദ റേഡിയേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ആൻറ്റിന ആൻഡ് ആർ എൽ ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ലോസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻറ്റിന റേഡിയേഷൻ എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഈറ്റ ആർ ഈക്വൽ ടു ആർ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ആർ പ്ലസ് ആർ എൽ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പവർ പി ആർ എ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ പി ഇൻ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പരാമീറ്റർ വരുന്നത് ഡയറക്റ്റീവ് ഗെയിൻ ജി ഡി ഡയറക്റ്റീവ് ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ടു ആവറേജ് റേഡിയേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ജി ഡി ഈക്വൾ ടു റേഡിയേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ആവറേജ് റേഡിയേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ റേഡിയേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ തീറ്റ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യു തീറ്റ ഫൈവ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് സെറ്റിട്ടുള്ള പാരാമീറ്റർ സിമ്പിൾ അറിയാം യു ആണ് യു തീറ്റ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആവറേജ് റേഡിയേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് യു ആവറേജ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു തീറ്റ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആവറേജ് റേഡിയേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മുന്നേ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പി ആർ എ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പൈ ദർ ഫോർ ഫോർ പൈ ഇൻറ്റ് യു തീറ്റ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ പി ആർ എ ഡി ദാറ്റ് ഈസ് ജി ഡി തീറ്റ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു യു തീറ്റ ഫൈവ്ക്ക് നമുക്ക് മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഡബ്ല്യു ആർ എ ഡി ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ മുന്നേ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദ ഫോർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ജി ഡി തീറ്റ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പൈ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ആർ എ ഡി ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ പി ആർ എ ഡി അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ ടൈപ്പ് ഇക്വേഷൻസ് പറയുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എങ്ങനെയാണോ ഏത് പാരാമീറ്റർ ആണോ തന്നിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയണം അതുകൊണ്ടാണ് പല ഇക്വേഷൻസും നമ്മളിതിനകത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു കാര്യം എന്താ പറയുന്നത് മാക്സിമം ഡയറക്റ്റീവ് ഗെയിൻ ഈസ് കോൾഡ് ഡയറക്റ്റിവിറ്റി ഡയറക്റ്റീവ് ഗെയിൻ അതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡയറക്റ്റിവിറ്റിയുടെ അതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഡയറക്റ്റിവിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഡയറക്റ്റിവിറ്റി ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ
എന്താണ് യു ജി പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർ പൈ ഇൻറ്റു മാക്സിമം റേഡിയേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ആക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ദ ആൻറ്റിന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ആൻറ്റി ഇൻപുട്ട് പവർ പി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരിടത്ത് എന്തായിരുന്നു ഫോർ പൈ ഇൻറ്റു യു തീറ്റ ഫൈ ഡിവൈഡ് ബൈ പി ആർ എ ഡി ആയിരുന്നു പി റേഡിയേറ്റഡ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഫോർ പൈ ഇൻറ്റു യു തീറ്റ ഫൈവ് മാക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ പി ഇൻ ആണ് വർ പി ഇൻ ഇസ് ദ പവർ ആക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ദ ആൻറ്റിന ഓക്കെ ഇനി റേഡിയേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും ഡയറക്റ്റി ഡയറക്റ്റിവിറ്റിയും പവർ ഗെയിനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും കാരണം ആ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പവർ ഗെയിനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ജി പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ പൈ ഇൻറ്റു യു തീറ്റ ഫൈ മാക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ പി ഇന് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞ ഈ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ റേഡിയേഷൻ എഫിഷ്യൻസിയും ഡയറക്റ്റിവിറ്റിയും പവർ ഗെയിനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാ ടേംസും വേണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനാണ് എഫിഷ്യൻസി റേഡിയേഷൻ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് പി ആർ എ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ പി ഇൻ അതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് പി ഇൻ ഈക്വൾ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം പി ആർ എ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ ടാർ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇക്വേഷൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ജി പി ഈക്വൽ ടു ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഫോർ പൈ ഇൻറ്റ് യു തീറ്റ ഫൈവ് മാക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ പി ഇന് പകരം പി ആർ എ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ ടാർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതെന്താ ഫോർ പൈ യു തീറ്റ ഫൈവ് മാക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ പി ആർ എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഡയറക്റ്റിവിറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മാക്സിമം മാക്സിമം ഡയറക്റ്റീവ് ഗെയിൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഫോർ പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ സോറി ഫോർ പൈ ഇൻറ്റു ഫോർ പൈ ഇൻറ്റു യു തീറ്റ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ പി ആർ എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു പി ആർ എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഫോർ പൈ ഇൻറ്റു യു തീറ്റ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ പി ആർ എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ജി ഡി ആയിരുന്നു ജി ഡി ജി ഡി തീറ്റ ഫൈവ് ആയിരുന്നു അല്ലേ എന്നിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു മാക്സിമം ഡയറക്റ്റീവ് ഗെയിൻ ജി ഡി തീറ്റ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അതായത് ഇവിടെ യുക്ക് യു മാക്സ് വരണം ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്തായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഡയറക്റ്റിവിറ്റി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജി മാക്സിമം ഡയറക്റ്റീവ് ഗെയിൻ മാക്സിമം ഡയറക്റ്റീവ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജി ഡി തീറ്റ ഫൈവ് മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പോലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ടേമിന് പകരം എന്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഫോർ പൈ യു മാക്സ് തീറ്റ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ പി ആർ എ ഡിക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ഡയറക്റ്റിവിറ്റി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ജി പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്താ ജി പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഡി ഇൻറ്റു ഇറ്റ ആർ ഓക്കെ ഇനി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഗെയിൻ ആൻഡ് ഡയറക്റ്റിവിറ്റി ഡയറക്റ്റിവിറ്റിയും ഗെയിനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് എന്താണ് ഗെയിൻ കൺസിഡേഴ്സ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ ആൻറ്റിന അലോങ് വിത്ത് ഡയറക്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ ആൻറ്റിന വേർ വേറാസ് ഡയറക്റ്റിവിറ്റി കൺസിഡേഴ്സ് ഓൺലി ഡയറക്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദ ആൻറ്റിന ഓക്കെ അതായത് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എഫിഷ്യൻസിയും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡയറക്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടിയും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഡയറക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇറ്റ് കൺസിഡേഴ്സ് ഓൺലി ദ ഡയറക്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദ ആൻറ്റിന ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വരുന്നതാണ് അബ്സല്യൂട്ട് അബ്സല്യൂട്ട് ഗെയിൻ ആണ് ജി അബ്സല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഈറ്റാട്ടോ ഇൻറ്റു ജി പി തീറ്റ ഫൈവ് ജി പി തീറ്റ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരുന്നു പവർ ഗെയിൻ ഓക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടേം കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈറ്റാട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈറ്റാട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ റിഫ്ലക്ഷൻ എഫിഷ്യൻസിയാണ് അപ്പോൾ അബ്സല്യൂട്ട് ഗെയിൻ കൺസിഡർ അബ്സല്യൂട്ട് ഗെയിൻ കൺസിഡർ ദ റിഫ്ലക്ഷൻ ലോസസ് അലോങ് വിത്ത് കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് ഡൈ ഇലക്ട്രിക് ലോസസ് അപ്പോൾ കണ്ടക്ടർ ലോസ് ഡൈ ഇലക്ട്രിക് ലോസസിൻ്റെയും കൂടെ
g absolute equal to eta 0 into d theta phi where eta 0 is the total efficiency which is equal to eta tau into eta r ok in the middle of the assumptions no if eta tau equal to 1 then g absolute equal to eta r into d theta phi that is equal to gp theta phi Eta tau into eta r into d theta phi and get another Namakariam Eta to G absolute and eta tau into GP theta phi. GP theta phi equation number muna parnatan diarno. GP theta phi GP equal to D into eta r number relation conducted and diarno. Padinathan ana GP theta phi verbo D theta phi into eta r. Okay. Adana equation with another eta tau into eta r into d theta phi that is g absolute that is equal to eta tau into eta r in a where term which is denote to eta 0 total efficiency in the number of the if eta tau equal to 1 eta tau 1 and angle g absolute equal to eta r into d theta phi eta r into d theta phi that is equal to g p theta phi number of the okay Apo, eta tau equal to 1 means eta tau equation number of the that is 1 minus magnitude of tau square equal to 1 that means tau equal to 0 Le, magnitude of tau square equal to e 1 in a 2 1 minus 1 0 equal to that means tau equal to 0 tau equal to 0 no one is equal to tau no one is equal to z in minus z o divided by z in plus z o tau 0 means z in minus z o equal to 0 that means z in equal to z o input impedance equal to z in no one is equal to input impedance z one in the characteristics impedance of transmission line that is input impedance of antenna equal to characteristic impedance of transmission line connecting transmitters to the antenna okay we need to visit problems here under the lossless resonance half wavelength dipole antenna with the input impedance of 73 ohm is connected to a transmission line with the characteristic impedance 50 ohm the radiation intensity is u equal to b0 sin cube theta find the absolute gain of this antenna okay absolute gain aanu kandupidikkende absolute gain inde equation endha gp theta phi into eta tau aanu namukku ariyavunna equation where gp theta phi nu parayunnathu d into eta r okay ini eta r adiyam kandupidikkam eta r nu parayunna endha equation nammal ee munne ezhuthittunde eta r nu parayunnathu prad divided by prad plus PL. Okay. So, we have radiation efficiency in the first definition. PRAD, PRAD divided by P in. That is P in equal to PRAD plus PL. Radiated power plus loss power. Randomly share the input power. In this question, we have to lossless resonance half wave wavelength dipole antenna that is half wavelength illa or antenna dipole antenna and dipole nu parayumbo endha positive negative undavu adha dipole nu parayunnathu thakku namukku detail aayittu second module la padikkanund ippo ithrey manasilaakke amade resonance antenna ke namukku padikkanulladana appo lossless aayittulla half wavelength nu parayumbo adinte length half wave half wavelength that is lambda by 2 length illa or antenna adu lossless aanu parannu kanja adinte artham endha pl equal to 0 le PL is the loss power. That is 0. That means eta r equal to endurum. eta r into equation and PRAD divided by equation. PRAD divided by PRAD plus PL. PL is 0 and PRAD divided by PRAD. That means eta r equal to 1. Therefore, GP theta phi equal to D into 1. D into 1. Okay. That is the Namakariam GP theta phi equal to D into eta R and Namamune Edio Situnda D into eta R. Apaina uh, D into one remember D equation mathramadi GP theta phi equal to D verim D equation Namakariam four pi into U max theta phi divided by PRAD. Namal Korea problem say the Tulan. Pininamaka Adi and the Gandu PRAD and Dudicanum PRAD and Gandudica PRAD in or another integral zero to 2 pi integral 0 to pi u sin theta d theta t phi. Okay, but u question is on the trend. If a question is u equal to that on the trend b0 sin cube theta and another question is on the trend for u in u maximum under the p r a d under the cap. Okay, are then p r a d under the two 
ഇക്വേഷനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മുന്നേ ചെയ്ത അതേ ക്വസ്റ്റൻ തന്നെ ആയിരിക്കും ബി സീറോ സൈൻ ക്യൂബ് തീറ്റ എന്നുള്ളത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കാം ബി സീറോ സൈൻ ക്യൂബ് തീറ്റ ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ ഡി തീറ്റ ഡി ഫൈ വരും തീറ്റയുടെ ടേംസ് ഒരുമിച്ച് എഴുതി ഫൈവ് ടേംസ് എഴുതി ഫൈവ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഫൈവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ തീറ്റ ടേംസ് സൈൻ റൈസ് ടു ഫോർ തീറ്റ വരും ഡി തീറ്റ ബി സീറോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്തു ദെൻ സയൻസ് റൈസ് ടു ഫോർ തീറ്റ ഡി തീറ്റേനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സയൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഹോൾ സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് കാരണം സയൻ റൈസ് ടു ഫോർ ചെയ്യാൻ അറിയില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതി സയൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഹോൾ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡി തീറ്റ ഇത് ചെയ്യാൻ വേറൊരു മെത്തേഡും കൂടി ഉണ്ട് പക്ഷെ രണ്ട് മെത്തേഡും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അത് പറഞ്ഞു തരാത്തത് ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ എപ്പോഴേലും പ്രോബ്ലംസ് മാത്രം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സയൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി തീറ്റ വരും ഇനി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഫൈവ് ടേം ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തു തീറ്റ ടേം ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ സയൻ സ്ക്വയർ തീറ്റേനെ മാറ്റി എഴുതണം വൺ മൈനസ് കോസ് ടു തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് എഴുതി ദെൻ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇട്ടു അപ്പോൾ എങ്ങനെ വന്നു വൺ മൈനസ് കോസ് ടു തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഫോമിൽ വന്നു അല്ലേ എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്താ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഈ എക്സ്പാൻഷൻ വരുന്ന അതാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടൂൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ ഉണ്ട് അത് ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്ത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും ദെൻ ഓരോ ടേമിനെയും എന്ത് ചെയ്തു സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി ദെൻ എന്ത് ചെയ്തു എഗെയിൻ ഇവിടെ ഒരു കോ സ്ക്വയർ ടു തീറ്റ വരുന്നുണ്ട് അതിനെങ്ങനെ എഴുതണം കോ സ്ക്വയർ തീറ്റേനെ വൺ പ്ലസ് കോസ് ടു തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോമിൽ എഴുതി ഓക്കെ ദെൻ ഓരോ ടേമിനെയും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തു ദെൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും പി ആർ എ ഡി ഈക്വൾ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ ബി സീറോ പൈ സ്ക്വയർ കിട്ടും ദെൻ ജി പി തീറ്റ ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഫോർ പൈ ഇൻറ്റു ഫോർ പൈ ഇൻറ്റു യു മാക്സ് അല്ലേ യു മാക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ പി ആർ എ ഡി ആണ് യു മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി സീറോ സൈൻ ക്യൂബ് തീറ്റയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യു മാക്സ് എന്തായിരിക്കും യു മാക്സ് ഈക്വൾ ടു എന്ത് വരും ബി സീറോ അല്ലേ സൈൻ ക്യൂബ് തീറ്റയുടെ മാക്സിമം വാല്യൂ വൺ ആണ് അപ്പോൾ യു മാക്സ് ഈക്വൾ ടു വൺ അതാണ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്ത് വരും ജി പി തീറ്റ ഫൈവ് ഈക്വൾ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ത്രീ ഫൈവ് കിട്ടും ഇതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് ജി അബ്സൊല്യൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ജി അബ്സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ജി പി തീറ്റ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഇ ടാട്ടോ ദാറ്റ് ഈസ് ജി പി തീറ്റ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഇ ടാട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജി പി തീറ്റ ഫൈവ്ക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ഇൻറ്റു ഇ ടാട്ടോ ഇനി ഇ ടാട്ടോ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ഇ ടാട്ടോ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം വൺ മൈനസ് മോഡ് ടോ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ടോ ഈക്വൾ ടു സെഡ് ഇൻ ഡിവൈഡ് മൈനസ് സെഡോ ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് ഇൻ പ്ലസ് സെഡോ സെഡിൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സെവൻറ്റി ത്രീ ഓം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സെഡ് ഒയും തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കൂ സെഡ് ഇൻ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സെവൻറ്റി ത്രീ ഓം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടു എ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈവ് വിത്ത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇമ്പിഡൻസ് ഫിഫ്റ്റി ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് സെറ്റോ അല്ലേ സെറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ആണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും തന്നിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടും ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോ ഈക്വൾ ടു എന്ത് വാല്യൂ വരും പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് സിക്സ് കിട്ടും ദർ ഫോർ ഈറ്റ് ആ ടോ ഈക്വൾ ടു വൺ മൈനസ് മോഡ് ടോ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ഫൈവ് കിട്ടും ദർ ഫോർ ജി അബ്സൊല്യൂട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു വൺ പോയി